ഹായ് ഞാൻ ആഫ്രജോസ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് അവയുടെ ടാക്സേഷൻ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഒത്തിരി എൻ ആർ ഐ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണിത് സോ പ്ലീസ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ എൻ ആർ ഐ അഥവാ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയായി കണക്കാക്കുന്നത് അയാൾ ഒരു വർഷത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസത്തിലധികം അതായത് ആറ് മാസത്തിലധികം ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ താമസിച്ചുവെങ്കിലാണ് അയാളെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയായി കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു എൻ ആർ ഐക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണ് എൻ ആർ ഇ അഥവാ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അക്കൗണ്ടും എൻ ആർ ഒ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓർഡിനറി അക്കൗണ്ടും ഇതിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അക്കൗണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മണി അല്ലാത്ത മണി അതായത് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പണം ഏത് ഇപ്പോൾ ഡോളറിലാണെങ്കിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ മണി ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു എൻ ആർ ഐ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അയാൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാനും അതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള വരുമാനം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് ഒരു എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് അതൊരു സാധാരണ ജനറൽ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു അതായത് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ് അഥവാ ടി ഡി എസിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് ഒരു സാധാരണ അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ മണി അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാതൊരുവിധ പണവും അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതിൽ ഫോറിൻ ഫണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റൂ അതായത് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ മണി ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കറൻസി അതായത് ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫോറിൻ കറൻസി ഡോളേഴ്സോ മറ്റ് ദിനാറോ അല്ലെങ്കിൽ റിയാലോ അങ്ങനെ എന്തായാലും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ മണിയാക്കി അതും എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഒരു എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിലേക്കും നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന പണം ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന പണമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേറൊരു എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ത്യൻ മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിക്ഷേപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ എസ് പി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അയാൾ തന്ന ഒരു ചെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ നെഫ്റ്റോ എന്തായിട്ടാണെങ്കിലും എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ എൻ ആർ ഇ ടു എൻ ആർ ഇ നെഫ്റ്റ് അതുപോലെ ചെക്ക് തുടങ്ങിയ ഫെസിലിറ്റീസിലൂടെ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലായാലും പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല അതായത് ഏത് വിധത്തിൽ നമുക്ക് പണം പിൻവലിക്കാം അതായത് ക്യാഷ് വിഡ്രോവല് എ ടി എം വിഡ്രോവല് ഐ എം ബി എസ് നെഫ്റ്റ് ആർ ടി ജി എസ് അതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഡ്രോവൽസും ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലും പോസിബിളാണ് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എപ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പണമാണ് നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് പണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും ഫോറിൻ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഉണ്ട് അപ്പം എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫോറിൻ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഗവൺമെൻറ് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇപ്പം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയാലും അഥവാ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയാലും അതിന് ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന് യാതൊരുവിധ ടാക്സും ഈടാക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ടിൽ ഇതല്ല സ്ഥിതി എൻ ആർ
ഇനി ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി അയാൾ എൻ ആർ ഐ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അയാൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു കുറച്ച് ഒരു അതിനുശേഷം വിദേശത്തേക്ക് പോയി എൻ ആർ ഐ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള അയാളുടെ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് അത് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും വേണം ഇനി ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള ഒരാൾ അവിടുത്തെ ജോലി മതിയാക്കി നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അയാളുടെ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അയാളുടെ എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സാധാരണ എസ് ബി അക്കൗണ്ടാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യണം ഇനി അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം യൂട്യൂബിൽ ചില വീഡിയോസിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയെ കൂടുതൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് പിടിക്കും അതായത് സാധാരണ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപയെ കൂടുതൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് പിടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്നും സാധാരണ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫോറിൻ ഫണ്ട് അയച്ചാലും അത് അമ്പതിനായിരം ആയാലും അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലായാലും ടാക്സ് ആയിട്ടൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല നമുക്കതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ രേഖ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറി വന്നാൽ മാത്രം അതല്ലാണ്ട് വേറെ ടാക്സ് പിടിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയ